¡Tachajau! ¡Hola! Mi nombre es Cassandra, una chilena actualmente viviendo y trabajando en China. En este video hablaremos acerca del coronavirus, veremos las preguntas más frecuentes y desmentiremos algunos de los rumores que son completamente falsos y que hasta el día de hoy aún muchas personas los creen. La mayoría de la información de este video está basada en la información oficial de la Organización Mundial de la Salud y contrastada con lo que ha sido mi experiencia viviendo el coronavirus aquí en China. Ok, comenzamos. ¿Cuáles son los síntomas de este coronavirus? Los síntomas más comunes del coronavirus 2019 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Una persona puede contraer el coronavirus por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infecta, tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona de modo que otras personas pueden contraer el coronavirus si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que hayan esparcido una persona con coronavirus al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. Entonces, ¿qué pasa acerca de esos rumores que dicen que el coronavirus se puede propagar por medio del aire? La Organización Mundial de la Salud responde lo siguiente. Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante del coronavirus se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias más que por el aire. Es posible contagiarse de coronavirus por parte de una persona que no presenta síntomas. Es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Es por este punto que aquí en China todos estamos usando mascarillas, todos tenemos que usar y para, por ejemplo, ir a lugares públicos como supermercado, mall o en el transporte público, no nos dejan ingresar si no estamos usando la mascarilla. Esta es una medida colectiva para así evitar propagar el virus y contagiar a otros en el caso de que tú estés enfermo y no te des cuenta. Vamos a hablar más acerca de esto y por qué algunos países sí deberían estar usando mascarilla en el próximo video, así que atentos. ¿Pueden los humanos contraer el coronavirus por contacto con un animal? Los coronavirus son una extensa familia de virus que son muy comunes entre los murciélagos y otros animales. En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus que luego pueden propagarse a otras personas. Todavía no se ha confirmado el posible origen animal del coronavirus 2019. Entonces espera... ¿Qué hay de eso de que el origen fue la supuesta sopa de murciélago que se consume en China? Esto fue fake news, fueron noticias falsas y me impresiona que hasta el día de hoy, ya más de un mes desde que inició todo esto, todavía hay gente que lo cree. Aquí me gustaría aclarar una cosa. El murciélago aquí en China nunca se ha consumido. Podemos decir que sí, en algunos lugares de China, generalmente en el sur de China, en algunas provincias, hay personas que tienen algunos gustos extraños como por ejemplo comer serpiente, comer ratón, comer rana, etc. Pero murciélago, no. El supuesto video que de seguro tú has visto donde aparece una mujer china comiendo una sopa de murciélago fue grabado en un país llamado Palau en el continente de Oceanía. Ahí el murciélago es un plato común y es toda una tradición en este país. Pero ojo, este video fue grabado el año 2016 por lo que no tiene nada que ver con el coronavirus actual. En esta época, cuando esta chica publicó en sus redes sociales que había comido murciélago, ojo, esta chica era una influencer que se animó a probar estas cosas extrañas porque pensó que quizás podría ser gracioso. Cuando ella lo publicó en sus redes sociales en el año 2016, recibió muchos comentarios negativos y de repudio de muchos de sus fans chinos. Tuvo que salir a disculparse y prometer que nunca más comería 
algo así. Como menciona la Organización Mundial de la Salud, se sabe que los coronavirus generalmente están relacionados con el murciélago, pero ojo, hasta el momento no se ha confirmado que este se haya debido a que una persona haya comido murciélago y por eso se originó el coronavirus. Hasta el momento eso no se sabe. También salieron algunas teorías acerca de que los pangolines, este animal muy interesante, podría estar relacionado con la transmisión de este coronavirus hacia los humanos pero todavía de nuevo no está confirmado hasta hoy cuando ahora estoy subiendo este video todavía no se confirma exactamente cómo sucedió este coronavirus 2019 y también cabe destacar que en el mercado de Wuhan, donde se vendían animales exóticos, donde podría, es lo más probable que ahí se produjo el brote e inició todo esto, en la lista de animales que vendían no aparece el murciélago. Así que por favor descartemos la sopa de murciélago que se consume en Palau. ¿Puedo contraer el coronavirus por contacto con mi mascota? No hay datos que indiquen que animales de compañía o mascotas como gatos y perros hayan sido infectados o que puedan propagar el virus causante del coronavirus. En China, el gobierno llama a todos los dueños de mascota a que tengan cuidado con ellos, es decir, que los protejan al igual que si fueran niños o que si fueran humanos. Es decir, que tengan también precaución de sacarlos, no sacarlos mucho afuera a pasear, intentar evitar lo menos posible y lavarlos y mantenerlos aseados continuamente. Si de casualidad escucharon ese rumor acerca de que el gobierno chino había mandado a sacrificar a todos los gatos y perros y mascotas del país, esto es completamente falso y si quieren saber cómo se produjo ese rumor, pueden ver aquí arribita, les voy a dejar un video donde hablo acerca de eso. ¿Es el coronavirus letal? La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de uno de cada seis personas que contraen el coronavirus 2019 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. ¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para el coronavirus? Todavía no. Hasta la fecha no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el coronavirus. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizados. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo. Esto es muy importante porque... De nuevo, como lo repetí en un video que subimos con Haoyan yo creo que hace un mes, ahí ya estábamos diciendo que en China hay muchísimos recuperados porque a no todos les da de la misma intensidad el coronavirus. Entonces, si en tu caso eres joven y te da con síntomas leves, es posible recuperarse y hay muchísimos recuperados aquí en China. Así que luego de un mes lo vuelvo a repetir, no hay vacuna, pero no se preocupen, de esto se puede salir. Y por supuesto que no estamos hablando del virus que va a eliminar toda la raza humana de la faz del planeta Tierra, no, no es el caso. ¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se hayan notificado casos del coronavirus? Esta es una pregunta que me han preguntado muchísimo y también porque muchas personas han empezado a esparcir el rumor de que recibir productos de China o bueno ahora de Corea del Sur o quizás no sé de Italia podría tener algún riesgo. Aquí la Organización Mundial de la Salud responde lo mismo que han respondido todos los medios chinos. Sí, es seguro. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja y el riesgo de contraer el virus causante del coronavirus por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo. A pesar de que el nuevo coronavirus puede permanecer en las superficies durante unas pocas horas o hasta varios días según el tipo de superficie, 
Es muy poco probable que el virus persista en una superficie después de ser movido, viajar y ser expuesto a diferentes condiciones y temperaturas. Si cree que una superficie puede estar contaminada, use un desinfectante para limpiarla. Después de tocarlo, lávese las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o láveselas con agua y jabón. Cada vez que llegan los paquetes, nosotros porque estamos en China y los paquetes se demoran uno o dos días en llegar o incluso si es dentro de la ciudad se, se demoran simplemente un par de horas en llegar entonces por supuesto que tenemos que tener medidas de precaución y utilizamos desinfectante, alcohol de 75% para desinfectar la superficie, la caja o el envase del producto que hayamos comprado pero si tú vives en Latinoamérica, al otro lado del mundo o por ejemplo en Europa, en España y estás pidiendo un producto de China que va a pasar por muchos procesos y se va a demorar quizás un mes y algo en llegar a tu casa por supuesto que no hay riesgo Ok, esta es la información más interesante y relevante que quería compartir con todos ustedes Atentos que en el próximo video junto a mi novio Haoyan les explicaremos cómo han sido las medidas que hemos tomado aquí en China para prevenir el contagio y protegernos del coronavirus Como comentario final Debo admitir que me parece bastante sorprendente cómo la prensa internacional ha dado un giro completamente radical acerca de cómo comunica la situación del coronavirus. Cuando la enfermedad estaba en China, los medios internacionales decían que se trataba literalmente del virus más peligroso de la historia y que estaba matando a cientos de miles en China. Ahora que el virus ha llegado a países de Europa y América, la prensa asegura que se trata de una simple gripe y es posible curarla sola. ¿No les parece interesante cómo el virus pasó de ser un virus terrible, casi como el ébola, a ahora una simple gripe? Y esto a mí la verdad es que me causa cierta molestia porque yo viviendo el coronavirus aquí en China desde el día que empezó, les puedo asegurar que no es una simple gripe y tampoco es el virus más terrible del mundo, es algo entre medio. ¿Acaso es tan difícil para la prensa internacional simplemente equilibrarlo y decir que es algo entre medio? Para muchos está claro que esto fue por, uno, por motivos políticos para desprestigiar a China y dos, para causar pánico con títulos sensacionalistas que llamen a hacer clic y ganar dinero. Y ustedes, ¿cuál es su opinión al respecto? Mi opinión no ha cambiado en nada desde el momento que inició todo esto aquí en China. Básicamente lo que yo hago siempre es llamar a la calma, a la tranquilidad, pero llamar a la prevención. Es decir, no tomarlo a la ligera y tomar todas las medidas de prevención necesarias y sobre todo las de higiene. Hoy, al subir este video, la situación en China ha mejorado muchísimo. Luego de más de un mes de calma, tranquilidad, organización y prevención, hemos llegado a donde estamos ahora. Espero que todos los demás países puedan tomar las medidas necesarias para controlar este virus y que pongan como prioridad la seguridad de los ciudadanos más que los intereses políticos y económicos. Si estás viendo este video desde un país donde acaba de llegar el coronavirus, Solamente te deseo mucha calma, precaución y prevención. Muchos ánimos. Espero que este video les haya servido de fuente de información, pero de todas formas me gustaría que no se quedaran solamente con este video y que siempre estuvieran viendo la información oficial de la Organización Mundial de la Salud y buscando nuevas actualizaciones. El link directo de la Organización Mundial de la Salud de seguro saldrá aquí abajo de este video, así que no se olviden de hacerle clic y leer más acerca de este tema. Si les gustó el video, por favor denle un me gusta y si les gustó mucho, por favor suscríbanse a nuestro canal y prendan la campanita de notificaciones para siempre estar atentos a nuestros nuevos videos. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. Si quieres y puedes ayudarnos con nuestro canal, puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon y acceder a más contenido de nosotros, ayuda personalizada y también podrás recibir una postal escrita por nosotros desde China y otros lugares que visitemos. Bye bye.